ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு கோடிங் ஏலைன்ஸ் தமிழ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம ஃபைனலாக விட்ட ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டிவ்ஸில் ஸ்ட்ரிங்ஸிங் ஆப்ரேட்டர் டோக்கன் பெஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர் சொல்லிட்டு இருக்கு அதுவும் ஃபைனலாக வந்து கண்டிஷன் காம்பலேஷன் சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த மூணு டாபிக்ஸ் வந்து இன்னைக்கு கவர் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக்ஸ் தான் சரி ஓகே ஸ்ட்ரிங்ஸிங் ஆப்ரேட்டர்னு என்ன சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரிங்ஸிங் ஆப்ரேட்டர்னா இட் இஸ் அண்ட் ஆப்ரேட்டர் விச் இஸ் அப்ளைடு for the macro argument and it will replace the argument in string format that is stringsing operator is the macro argument la use pandra or operator da idu enna pannuna argument la vandu string format ku vandu convert panirom end argument edavud end data type ah irundhalo adu vandu string ku vandu convert panirom normal ah string e vandu pass pannalo adu string ah da vandu convert panuvinga example ku இது நார்மலான பேசிக் சி ப்ரோக்ராம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸிங் ஆப்ரேட்டர் வந்து எப்படி வந்து மீன் பண்ணுவானா இந்த ஹேஷ் சிம்பிள் இருக்குல்ல இதுதான் இதை வச்சு தான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸிங் ஆப்ரேட்டர் வந்து டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அது எப்படின்னா வந்து ஹேஷ் ஹேஷ் டிஃபைன் சொல்லி எழுதிடலாம் இப்போ ஸ்ட்ரிங்ஸிங் ஆப்ரேட்டர் தான் வந்து டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நேம் வந்து எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் மேக்ரோ வந்து ஷார்ட்டாக வந்து எம்ஏசின்னு சொல்லி எழுதி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இது வந்து எந்த நேமாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்குள்ளே வந்து ஆர்கியூமெண்ட் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் இது போல் நான் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு ஹேஷ் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்க்கு தான் வந்து நான் இப்போது இங்கே நான் இந்த ஆர்கியூமெண்ட்க்கு பதிலாக வந்து எந்த நேம் எந்த வேல்யூ நான் பாஸ் பண்ணாலும் அது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக வந்து மாறிட்டு இருக்கும் இப்போ நான் இங்க எம்ஏசின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லி நான் இங்கே வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் அதே போல எம்ஏசின்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துட்டு ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு பாஸ் பண்ணுறேன் இது மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீங்கிறது இங்கே வந்து இன்டீஜராக ஸ்டோர் ஆகாம இது எதுவாக மாறிட்டு இருக்குன்னா இதை வந்து நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருக்கும் இது அவுட்புட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருக்கும் தவிர ஒரு எப்படி ஒரு இன்டீஜராக இருக்காது அதே போல் இது வந்து இது ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக தானே இருக்கு பட் நான் இங்கே டபுள் கோட்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலை இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸும் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னா வந்து கன்வெர்ட் சம் டெக்ஸ்ட் இன் டு ஸ்ட்ரிங் வித் அவுட் யூசிங் எனி குவாட்ஸ் அதாவது மேலே வந்து சிங்கிள் கொட்டேஷன் டபுள் கொட்டேஷன் எந்த கொட்டேஷனும் யூஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாகவே வந்து நான் இங்கே ஸ்ட்ரிங்க்கு வந்து இப்படி தானே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவீங்க இது மாதிரி எதுவுமே நான் பாஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாகவே வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸிங் ஆப்ரேட்டர் மூலயமா வந்து நான் வந்து அதை வந்து ஸ்ட்ரிங்காக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன் இது வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் எஃப்பில் அதே போல் இங்கே ஒரு பிரிண்ட் எஃப் சொல்லி கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு டவுட் வரும்ல இது வந்து எப்படி வந்து ஸ்ட்ரிங்காக தான் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு இது மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லி கொடுத்துறேன் ஜீரோ எஸ் ஜீரோ வானிங் பாருங்கள் இங்கே நான் வந்து எந்த நியூ லைன் தராதனாலையும் அப்படியே வந்துடுது ஒன் டூ த்ரீங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் ஓகேங்களா அதே போல் ஏபிசிங்கிறதும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் பர்சன்டேஜ் டி அது மாதிரி எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் வந்து இது ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கிறதுனால நார்மலாக வந்து பிரிண்ட் கொடுக்கறதுனால வந்து ஸ்ட்ரிங்காகவே வந்து இங்கே பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா எப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் மறுபடியும் பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லி கொடுத்தாலும் இது என்ன இருக்கோ அது திஸ் இஸ் எ ஸ்ட்ரிங்ஸிங் ஆப்ரேட்டர் இவ்வளோதான் ஸ்ட்ரிங்ஸிங் ஆப்ரேட்டருங்கிறது இது யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா வந்து நான் இங்கே டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்காமலே வந்து இங்கேயும் இங்கேயும் நான் டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்காமலே வந்து டைரெக்டாகவே வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸிங் ஆப்ரேட்டர் மூலயமா வந்து நான் வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ஸ்ட்ரிங்காக வந்து பிரிண்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு டோக்கன் பேஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர் டோக்கன் பேஸ்டிங் ஆப்ரேட்டருங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை இது என்னென்னா வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸிங் ஆப்ரேட்டருங்கிறது இதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம்ல இப்போ டோக்கன் பேஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணோம்னா வந்து இதுவும் வந்து டோக்கன் பேஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர் இஸ் ப்ரீ ப்ராசஸர் ஆப்ரேட்டர் தான் 
which is applied for the macro argument for concatenate concatenate idhukku vandu string sync double quotes use pannu ore ore hash use pannu idu rendu hash use pandra mari irukum okayla idu ungalku vandu puriya vekkiradhukku dhaan enna pannu rendu argument vandu concatenate pannu solli solli irukanga la so மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணும் மிக்ஸ விட ஜாயின் சொல்லிட்டு எழுதலாம்ல ஜாயின் ஆர்குமெண்ட் ஒன் ஆர்குமெண்ட் டூ நீங்க நேம் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஜாயின் சொல்லியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுவாயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா யூஸ் பண்ணிட்டு எதாவது ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லி சொல்றேன் நான் எதாவது ஜாயின் பண்ணணும்னு நம்ம தான் ப்ரோக்ராம் எழுதணும் ஆர்கு ஒன்னையும் ஆர்குமெண்ட் டூவையும் வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இங்கே ப்ரோக்ராம் எழுதிட்டு நீங்கள் பிரிண்ட் எஃப்க்கு பதிலாக பர்சன்டேஜ் டின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ஜாயின் அந்த இடத்துல வந்து டென் கம்மா டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லி கொடுக்குறேன் பாருங்க டென் டுவெண்ட்டிங்கிறது நீங்கள் கொடுத்துருக்க வேல்யூ டென்னோ டுவெண்ட்டியோ தான் பட் இது ரெண்டுமே வந்து சேர்ந்து டென் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு வந்துச்சு நான் இங்கே வந்து ஆர்க் ஒன் ஆர்க் ஆர்க் டூன்னு சொல்லிட்டு நேம் வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே டென் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே தனித்தனியாக பாஸ் பண்ணுறேன் பட் நான் வந்து இதை வந்து இந்த டோக்கன் பேஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுனால டென் டுவெண்ட்டி தனித்தனியாக இருக்குது டென் டுவெண்ட்டிங்கிறது அப்படியே பக்கத்தில் பக்கத்தில் வந்து கண்காணிட்டு அதாவது ஆட் பண்ணிக்கிச்சு பக்கத்தில் பக்கத்தில் கண்காணி பண்ணிருக்கல ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே பண்ணியிருக்கு ஸோ இதை வந்து டோக்கன் பேஸ்டிங் ஆப்ரேட்டர் கூட சொல்லலாம் இல்லை வந்து ஜாயின் மேக்ரோன் கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன் கம்பைலேஷனுங்கிற கான்செப்ட் கண்டிஷன் கம்பைலேஷனுங்கிறதும் இட் இஸ் கம்பைலேஷன் ஆஃப் த பார்ட் ஆஃப் த கோட் பேஸ்ட் ஆன் சம் கண்டிஷன் சம் கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணிட்டு கம்பைல் பண்ணும் இந்த கம் அந்த கண்டிஷன்லாம் எப்போ செக் பண்ணா வந்து ப்ரீ ப்ராஸ் ப்ராசஸ் டேரக்டிவ் சொல்லிட்டு ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல அந்த ஸ்டேஜில் தான் வந்து அந்த கண்டிஷன்லாம் செக் பண்ணும் ஓகேங்களா சம் ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டிவ்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே சைடில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி பாருங்க ஹேஷ் இஃப் ஹேஷ் எல்ஸ் எல் இஃப் இஃப் டெஃப் இஃப் எல் டெஃப் சொல்லிட்டு தான் இஃப் இஃப் எல் டெஃப் சொல்லிட்டுலாம் இருக்குல்ல இதுதான் இஃப்ங்கிறது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எல்ஸுங்கிறதும் தெரியும் அதனால அது எலிஃப்னா வந்து எல்சிஃப் தான் வந்து ஷார்ட்டாக வந்து இங்கே வந்து எலிஃப் சொல்லிட்டு ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டிவ்ஸ் கண்டிஷன் காம்பனிஷன் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இஃப் டிஃபைன்னா வந்து அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த கண்டிஷன் நடக்கிற மாதிரியும் இஃப் இ டிஃபைன் சொல்லிட்டு இருக்குல்ல அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணால் அது ஒரு கண்டிஷன் மாதிரியும் வந்து நடக்கிற மாதிரி தான் அந்த ப்ரோக்ராம் ஓகேங்களா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஹேஷ் டிஃபைன் ஏ ஈக்குவல் டு ஏவோட வேல்யூ டென் சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துறேன் இங்கே வந்து ஹேஷ் ஹிஃப் டிஃபைன் ஏ ஏவை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பிரிண்ட் எஃப் ஏ இஸ் டிஃபைன்டு ஓகேங்களா else else print f a is undefined இது போல கொடுத்துறேன் நான் கொடுத்துட்டு ஒரு வேலை வந்து இங்க ஏவ வந்து டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அதனால ஏ இஸ் டிஃபைன் சொல்லி இப்போ பிரிண்ட் ஆகும் ஒருவேளை நான் இங்கே ஏ வந்து டிஃபைன் பண்ணாமல் இருந்தால் ஏ இஸ் அன்டிஃபைன் சொல்லிட்டு வரும் இது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதை பில்ட் அண்ட் ரன்சல்ட் கொடுக்குறேன் ஏ இஸ் டிஃபைன் சொல்லிட்டு வந்துச்சு இப்போ ஒருவேளை நான் இங்கே வந்து இதை வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் கமெண்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஏ இஸ் அன்டிஃபைன் சொல்லிட்டு வருது புரியுதுல்ல இங்கே வந்து இஃபை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால அதை வந்து கரெக்டாக வந்து இங்கே முடிக்கணும் இது கொடுக்காம கொடுத்தீங்கன்னா எரர் வருது பாருங்க ஏன்னா வந்து இங்கே இஃப் டிஃபைன் சொல்லிட்டு இஃபை வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல ஸோ இஃபை வந்து முடிக்கிற மாதிரி என் டிஃப் சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இது வரைக்கும் தான் முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து புரிய வைக்கணும் இது மாதிரி கொடுத்தா எரர் காட்டாது புரியுதுல்ல 
இப்போ நான் இதை வந்து கமெண்ட் பண்ணாமல் பண்ணும் பொழுது ஏ வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்துடுச்சு இப்போ இது கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து தரும் பொழுது ஏ வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும் இங்கே எங்கேயும் டிஃபைன் பண்ணல இல்லை ஸோ அதனால் வந்து டேரெக்டாக எல்ஸ் கேஸில் வந்து ஏ இஸ் அன்டிஃபைன் சொல்லிட்டு வந்துடும் இது நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக எதில் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அப்புறமா வந்து இங்கே இஃப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கனால தான் என் டிஃப் சொல்லிட்டு கொடுத்துருங்க அவ்வளோதான் இப்போ நான் இங்கே நான் இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் நான் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து இது வந்து நார்மலாக இது பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லி கொடுத்தா என்ன வரும் ஏ இஸ் அன்டிஃபைன் வரும் ஏன்னா வந்து இங்கே ஏ வந்து டிஃபைன் பண்ணவே இல்லை ஒருவேளை நான் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு டென் சொல்லிட்டு நான் இங்கே வேல்யூ வந்து கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இது மாதிரி நான் வேல்யூ இதை கொடுத்தேனா இது வந்து டிஃபைன் தானே அங்கே வரணும் ஏன்னா வந்து இங்கே ஏவோட வேல்யூ இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் அன்டிஃபைன் தான் வருது எதனாலனா வந்து இது வந்து ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டர்லேயே வந்து செக் பண்ணிடுது இல்லை ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டர்ல வந்து மேக்ரோவ மட்டும் தான் வந்து செக் பண்ணோம் பட் வேல்யூவை வந்து செக் பண்ணாது இதுங்கிறது ஒரு வேல்யூ தான் மேக்ரோங்கிறது இதுதான் மேக்ரோ இதுதான் வந்து மேக்ரோ இதை செக் பண்ணும் போது வந்து இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காட்டும் பட் இது ஒரு வேல்யூவா இருக்குல்ல சோ இதை செக் பண்ணாது அந்த ப்ரீ ப்ராசஸ் டேரக்டர்ல அதனால வந்து இது வந்து அந்த ப்ரீ ப்ராசஸ் ஸ்டேஜ வச்சு தான் இந்த கண்டிஷன் காம்பலேஷன் கான்செப்ட் நடக்குது இல்ல சோ அதனால இது வந்து ஏஇ சண்டே ஃபைன் சொல்லி தான் வரும் இங்க வேல்யூ இது எதுவா எடுத்துக்கணும் In condition compilation, if macro argument are not defined, macro argument வந்து டிஃபைன் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஆர்குமெண்ட் டிஃபைன் ஏவோட வேல்யூ இங்கே வந்து மேக்ரோவாக டிஃபைன் பண்ணல வேல்யூவாக தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கு இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பை டிஃபால்ட்டாக இது வந்து ஜீரோவாக தான் ட்ரீட் ஆகும் ஓகேங்களா இவ்வளோதான் இதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் சைடில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன்ல இதெல்லாம் வந்து வச்சு செக் பண்ணுங்க எப்படிலாம் வந்து இதெல்லாம் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கண்டிஷன் கம்பிலேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட்னா வந்து கோட் சைஸ் வில் பி மினிமைஸ் அதாவது கோட் சைஸ் வந்து மினிமைஸ் பண்ணலாம் எக்ஸிபிஷன் ஸ்பீடும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதில் வந்து இந்த கண்டிஷன் கம்பிலேஷனில் மேஜர் ட்ராபேக் என்னென்னா வி கேனாட் ப்ரொவைட் வேல்யூ அட் ரன் டைம் ரன் டைமில் வந்து வேல்யூ வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியாது இப்போ இது மாதிரி கொடுக்குறேன்னா இதுவே பர்சன்டேஜ் டின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணினா ஸ்கேன் ஆஃப் மூலியமாக வந்து ரன் டைமில் வந்து வேல்யூ வந்து நான் உள்ளே வந்து ஸ்கேன் ஆஃப் மூலியமாக கொடுக்கலாம் பட் நீங்கள் மேக்ரோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுக்கறதுனால வந்து ரன் டைமில் வந்து நான் வந்து வேல்யூ வந்து கொடுக்க முடியாது எல்லாமே வந்து ப்ரீ ப்ராஸ் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து முடிஞ்சிடுது ஸோ எல்லாமே வந்து ப்ரீ ப்ராஸ் ஸ்டேஜ்லேயே முடிஞ்சதுனால வந்து நான் ரன் டைமில் வந்து வேல்யூ வந்து கொடுக்க முடியாது இதுதான் வந்து இதனோட மேஜர் ட்ராபேக் இவ்வளோதான் இந்த கான்செப்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன் இதெல்லாம் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னா ரிப்ளை பண்ணுறேன் இது போல மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் கோடிங் இல்லை தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் 